வணக்கம் பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் நான்காவது எபிசோட் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம் போன எபிசோடில் நம்ம டயபெட்டிஸை குறித்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த எபிசோடில் கிட்னி ஃபெயிலியரை குறித்து பார்க்கலாம் கிராட்டின் லெவல் என்றால் என்ன டயாலிசிஸ் அவசியமா இதை குறித்து நம்ம வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் செக்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கோம் டயாலிசிஸுடைய முக்கியமான காரியங்களை குறித்து இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இரண்டு கிட்னிகளை வந்து நமக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் இருக்குது கிட்னியுடைய வேலை என்னென்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை பிரித்து சிறுநீராக பிரிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கிட்னி பெரும்பாலும் பழுதிடுவதற்கு முக்கிய காரணம் ஒரு நபர் அதிகமான மருந்துகளை உட்கொள்வது தான் சுகர் பேஷண்ட்டு அதிகமாக ஐந்து வருடமோ பத்து வருடமோ மாத்திரைகளோ இன்சுலினோ உடலுக்குள் செலுத்தும் போது அந்த மாத்திரை மருந்துகள் அனைத்தும் வந்து சேர்கிற இடம் இரண்டு கிட்னிகளிலும் ஸோ இரண்டு கிட்னிகளிலும் அந்த மாத்திரைகள் சேரும்போது மருந்துகள் சேரும்போது கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர்கள் ஓல்ஸ் விழுந்துடும் இந்த துவாரங்கள் விழுந்த பிறகு உடலில் சேர வேண்டிய ப்ரோட்டீனின் எல்லா சத்துக்களும் அப்படியே டைரெக்டாக யூரின் வழியாக வெளியேறுவதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கிரியாட்டினின் அதிகமாக இருக்குது அதனால் டயாலிசிஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கிரியாட்டினின் என்றால் என்ன இது ப்ரோட்டீனுங்க கிரியாட்டினுங்கிற ஒரு விஷம் கிடையாது ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் நம்முடைய கிட்னியுடைய ஓல்ஸ் ஃபில்டரில் ஓல்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்படியே டைரெக்டாக வெளியில் போகுது ப்ரோட்டீன் அதிகமாக வெளியில் போகும்போது நம்ம உடல் பலவீனம் அடையும் இந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை சரி பண்ணாமல் டயாலிசிஸ் பண்ணுவது முறையான வைத்தியமே கிடையாது கிட்னியுடைய ஃபில்டரை சரி பண்ணலாம் எப்படிங்கிறத நமக்கு நாமே செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு நாமே செக்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் கிட்னி ஃபெயிலியர் என்றால் என்ன அதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம் கரண்ட் ஃபெயிலியர் என்றால் பல்பு எரியாது ஃபேன் ஓடாது பல்பு ஸ்லோவாக எரியுது ஃபேனு ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் அது ஃபெயிலியர் கிடையாது லோ வோல்டேஜ் அதே போல் சிறுநீரகத்தில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து இரண்டு நாள் மூன்று நாள் யூரின் அவருக்கு தானாகவே போகிறது மூன்றாவது நாளோ இல்லை நான்காவது நாளோ டயாலிசிஸ் போகிறேன்றது ஃபெயிலியர் கிடையாது கிட்னி பலவீனம் அடைந்திருக்கிறதுன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு நிச்சயமாக நம்ம தொடர்ந்து நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா முழுவதும் அது பலவீனம் அடைந்து மாற்றக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு மாறிடும் ஆனால் டயாலிசிஸ்க்கு போகிற அளவுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கிராட்டினின் அதிகமாகிறதுன்ற ஒரு காரணத்தை வைக்கிறாங்க கிராட்டினின் ஏன் அதிகமாக யூரினில் வெளியில் வருது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ட மருந்து மாத்திரைகள் அதாவது சுகருக்காக போட்ட மாத்திரைகள் மருந்துகள் இன்சுலின் அனைத்தையும் போய் கிட்னி இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை ஓல்ஸ் பண்ணிடும் இந்த ஓல்ஸ் பண்ணுறதுனால கிராட்டின் அப்படியே வெளியில் போகுது கிராட்டின் என்றால் என்ன இது ப்ரோட்டீன் நம்ம உடலில் சேர வேண்டிய ப்ரோட்டீன் நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் ரத்தத்தில் கலக்காமல் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஓல்ஸ் வழி அப்படியே வெளியேறது அதை வந்து மெடிக்கல் வேர்டில் கிராண்டினின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஊட்டச்சத்து நம்முடைய உடலில் க கிரிணி சிறுநீரக வழியாக வெளியில் வெளியேறிடுது அப்படி வெளியேறும் போது உடல் பலவீனம் அடையுது கிட்னியில் விழுந்தக்கூடிய இந்த ஓல்ஸுகளை சரி பண்ணுவது முறையான வைத்தியம் இப்போ நாங்கள் இயற்கை மருத்துவ முறையில் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓல்ஸுடைய பழுதுகளை சரிபார்த்து கிராட்டின் வெளியில் போகாமல் தடுக்கிறோம் அது இரண்டு காரணம் இரண்டு காரணங்களுக்கு இரண்டு வழிமுறைகள் இருக்குது ஒன்று கிட்னி கேர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டேப்லெட் ஆயுர்வேதிக் டேப்லெட் நம்ம கொடுக்குறோம் இது கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய பழுதுகளை சரிபார்க்குது கிட்னியை மீண்டும் தானாக இயங்க உதவுகிறது இரண்டாவது சமையலில் இந்து உப்பு உபயோகப்படுத்த வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் கிட்னி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ இந்து உப்பை உபயோகப்படுத்தினால் செயலிழந்த கிட்னிகள் கூட நார்மல் அடைந்த கிராட்டின் லெவல் குறைந்து தொடர்ந்து நார்மலாக யூரின் போகிற நிலைமைக்கு அவர் மாறி வருவார்கள் கிட்னி ஃபெயிலியரை சரி பண்ண மூணே மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று கிட்னி கேர் டேப்லெட் எடுக்கலாம் ரெண்டாவது சமையலில் கட்டாயம் இந்து உப்பு உபயோகப்படுத்தணும் மூன்றாவது சஃபிஷியண்டாக தண்ணி குடிக்கணும் இது மூன்று செய்தாலே போதும் கிட்னி நார்மல் நிலைக்கு வந்துவிடும் இந்த எபிசோடில் கிட்னி ஃபெயிலியர் எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த எபிசோடில் நான் ரேடியேஷனை பற்றி பேச இருக்கிறேன் ஸோ தெளிவாக ரேடியேஷனுடைய பாதிப்புகள் என்ன ரேடியேஷனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம அதை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் ஜூம் இன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கொஷின் பண்ணுங்கள் வணக்கம்